，能大能小，呼风唤雨，视为龙烟。神龙自古以来便是华夏的图腾，关于龙的传说更是不计其数。最广为人知的自然就是四海龙王，无论是大圣的金箍棒，还是哪吒的龙筋腰带，均是出产自东海。龙族也是一个庞大的族群，不只是在四海，在各种水域，甚至一口井里都有龙的存在，也就是所谓的井龙王。而在古代，大海对于凡人可望而不可及。和中原百姓最为息息相关的两条水脉，自然是长江、黄河，其中的水神龙王也是最为令人敬畏。他们和另外两大水系淮河、济水，对于人间的影响都是巨大的，在一起并称四毒。而掌管这四条大河的神灵，也被称为四毒龙神。四毒神源于中国古代对河流的崇拜，古流认为河流给人们丰富的水源，有可供人们食用的各种鱼类，但也有威胁人类生命的各种怪物，于是对之产生敬畏之情，立庙祀之。从周朝开始，四毒神就作为河川神的代表，由君王来祭祀，并在全国各地修庙祭祀。相传在远古时期，因为有妖怪在鄱阳湖中兴风作浪，湖面整日里都是浊浪排空，渔人们根本无法下湖捕鱼，失去了赖以为生的生计，导致民怨沸腾。东海龙王得知之后，便派他的太子小龙王来鄱阳湖镇妖安民。小龙王法力高强，来到此地轻轻松松斩杀作乱的妖怪，因其功勋甚著，被天庭封为四毒龙神，掌管长江、黄河。淮河、济水四大水脉，而与长江生息相通的鄱阳大泽，也成为了四毒龙神的一处洞府。道教神话里，关于龙的传说不胜枚举。龙基被神格化为龙神，加以立庙侍奉。如各地常见的龙王庙，也被神明作为出行的神兽坐骑。葛洪在《爆破字》里写道：“凡称桥道有三法，一曰龙，二曰虎，三曰鹿。神仙骑龙飞行，那是相当的潇洒。”《庄子·逍遥游》里记载了孤舍山的一位仙女。他天资灵秀，意气疏高洁，掌管人间冰雪。孤舍神女不食人间烟火，常常骑着一条龙遨游四海。道教追求长生久世，飞升成仙。孤舍山神女御龙飞行的生活，非常符合道教的理想境界，十分令人神往。但在道教神话里，并非所有的龙都是星云降雨的瑞兽，还有祸害人间的恶灵。道教许天师还没有得到成仙之前，曾经前往四川某地出任县令。当地有一条蛟龙，时常祸害百姓。天使得到仙童给予的神剑，斩杀蛟龙为民除害。据说这把神剑指天天裂，指地地开，指向星辰则是度，指向江河则逆流。万邪不侵，无比神圣。比起轩辕皇帝的轩辕剑，也是不遑多让。而说起皇帝，和他相关的神龙传说也是不少。在和蚩尤大战之时，便有天神应龙下凡助力。在功德圆满之后，也是御龙飞升。人皇所封的神灵里。还有四级之青龙，位居东之尽头，传说是天地的创世神之一，在五行中属木，在四季中象成春季。而四毒龙神的身份也是不一般。神州大地的山川草木之中，五岳是山神的巅峰，东岳大地更是人间有数的大能。而四毒在水脉中的地位和五岳差不多，同样是无可匹敌的庞大水系。传说上古时期有大阳明无知其，就曾凭借绝对的武力占据淮水，号称淮水水君，统领万里水域。是不亚于长江、黄河的水系。这无知其可不是一般的妖怪，他白头青身，火眼金睛，头颈长达百尺，力气超过九头大象，常在淮水兴风作浪，危害百姓。大禹治淮水时，无知其作怪，风雷齐作，木石俱鸣，让大禹很烦恼，召集群神擒获了无知其。可无知其虽然被抓，但还是鸡脖跳腾，谁也管束不住。于是禹用铁锁锁住他的颈脖，拿金铃穿在他的鼻子上，把他镇压在淮阴龟山脚下。从此淮水才平静地流入东海。传说无知其便是齐天大圣的原型，毕竟火眼金睛不是随便一只猴子都有的。掌控一条淮水的水神都这么骄狂，需要大禹才能镇压。后来掌控四条河流的四毒龙神，其力量和地位可想而知。道教典籍《太上元始天尊说大禹龙王经》中有关于龙的来历描述。龙是现今宇宙生成时智慧元气凝聚的精神，因为太极建立，收玉皇之令，成为保护太极生灵的神明。龙神的另一使命是保护太极生灵存在的环境不至于毁灭。龙神暗指能大致有天龙神、地龙神、海龙神等，有的地方龙神还能兼财神的职能，都具有孕育阴阳、转化运用五行的能力。在道教典籍中，天龙神辅佐勾陈上攻天皇大帝，雷布众神雷公电母，风伯雨师等天神行云施雨，能阻挡损害、毁灭人间的元素与灾害。地龙神辅佐后土地齐、南极长生大帝、五岳大帝等，孕育管理大地上各地区的阴阳物产，管理山林、江河、平原高地以及神仙、移民众生的神灵。海龙神辅佐妈祖，管理海洋生灵，是渔民的保护神。妈祖是历代出海者所共同信奉的神祇。
，许多沿海地区都建有妈祖庙，历朝历代也是独有家风。按照这个划分，四海龙王就是海龙神，而四毒神则是地龙神。按照民间传说，四毒龙神是东海龙王的儿子，因为治水有功，在鄱阳湖安家落户。可按照《旧唐书》，四毒龙神是四个神灵：河毒风凌元宫、济毒风清元宫、江毒风广元宫、怀毒风长元宫，在各地方都受到广泛祭拜。随着时间的发展，地位越来越高，比起孔庙的香火都不遑多让。清代顺治年间，丁礼祭河都于蒲州，祭江都于四川成都，祭淮都于河南唐县，祭济都于济源县。康熙一朝更加重视对江都之神的祭祀，曾九次隆重祭祀江都神。皇帝亲自敕祭江都庙祭文，派专官前往西蜀祭奠，规格同于祭社祭坛，礼仪高于祭孔庙的礼仪。孔圣人的地位想必不用我多说。衍圣宫这个位置虽然不咋讨喜，但地位却是实打实的。自从独尊儒术后，孔庙就永远屹立不倒，和泰山封禅一样熠熠非凡。圣人之名可不是一般的神灵能比拟的，而四毒龙神能得到如此的供奉，足以见到他的尊崇。这四条水脉之中，以黄河最为崇高，因为所谓的中原之地便是黄河流域在的地方。神话中的黄河水神为河伯，黄河水神是中国古代崇拜较早、影响较广的河流神。早在殷商时就对黄河水神祭祀极为重视，建立寺庙香火不绝。到春秋战国时变得更加活跃。对于河伯，大家最为熟知的就是河伯娶妻的传说故事。相传在魏文侯时期，西门豹为邺城官令，他召集当地有名望的老者，询问民众的疾苦。老人告诉西门豹，这里河伯每年都要娶妻，因而每年都很贫困。可河伯作为护佑一方的水神，又不是什么不知名的邪神，怎么会干出伤天害理之事呢？经过一番调查，发现原来是当地的三老联合祝屋想出来的主意。假借河伯娶妻的名义敛财，西门豹随即出手，将祝屋和他的女弟子都扔进了河里。当地豪绅看到后，都被吓得面如土色。自此，再没有人提河伯娶妻之事了。而长江的水神则是屈原，因为气节之高，受到世人所尊崇。香火成神，是为四毒之一的江淮广元王。在后世的发展中，地位逐渐超越长江，也越来越受帝王们重视。淮河和济水就不大行了，因为地势地貌的变化逐渐改道，水脉也越来越小，到最后直接并入长江黄河之中。四渡龙神的位子也就要体现在长江黄河之中。不管怎么说，身为最大淡水河的水神，很难不让人心生敬仰。毕竟靠海吃饭的人，在古代可远远比不上靠长江黄河的。那么对于四渡龙神，你有持什么样的看法呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。